Neptun je najudaljenija planeta od Sunca i pripada kategoriji ledenih džinova poput cestinske planete Uran. Neptun je čak 17 puta masivniji od naše planete i do sada je posećen samo putem jedne svemirske sonde, odnosno Voyagera 2, koji je proletao pored ove planete davne 1989. godine. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrit ćemo šta sve znamo o planeti Neptun i vidjet ćemo šta je Voyager 2 otkrio o najudaljenijoj planeti sunčevog sistema. Za razliku od svih ostalih planeta, Neptun nije vidljiv golim okom i ova planeta je otkrivena na veoma interesantan način. Naime, 1821. godine, nekoliko decenija nakon otkrića planete Uran, francuski astronom Alexis Bouvard je objavio veoma detaljnu astronomsku tablicu koja je opisivala kretanje Urana oko Sunca. Međutim, posmatranja tokom narednih godina su pokazala značajna odstupanja od ove tablice, što je zaintrigiralo naučnike, i predloženo je da možda neka nepoznata dalja planeta utiče na kretanje urana oko Sunca, što bi objasnilo ovu anomaliju. 1843. godine, engleski astronom John Couch Adams je izračunao hipotetičku orbitu i masu ove nepoznate planete, a samo godinu dana kasnije je francuski astronom Urban Leverier samostalno došao do iste računice, što je zainteresovalo druge astronome, i otpočela je potraga za ovom planetom. Tri godine kasnije, 23. septembra 1846. godine, nemački astronom Johann Gottfried Gehl je uperio svoj teleskop u noćno nebo i otkrio je novu planetu koja je nazvana Neptun po rimskom bogu mora, a otkriće planete je pripisano Leverijeu i Adamsu koji su predvideli njeno postojanje i orbitu. Samo 17 dana nakon otkrića Neptuna, engleski astronom William Lassell je otkrio postojanje velikog meseca koje je nazvan Triton i vrlo brzo je primećeno da ovaj mesec ima retrogradnu orbitu, odnosno da kruži oko Neptuna u suprotnom smeru od rotacije planete, što je vrlo neobično i ukazuje da je Triton možda uhvaćeni mesec, odnosno da nije nastao u Neptunove orbiti. Usled velike udaljenosti od Sunca, koja iznosi preko 30 astronomskih jedinica, odnosno 4,5 milijardi kilometara, jako malo se znalo o Neptunu, osim osnovnih karakteristika, sve do sredine 20. veka, kada su napravljeni moćniji teleskopi. Neptun je treća planeta po masi u našem sunčevom sistemu, posle Jupitera i Saturna, a njegova masa je čak 17 puta veća od planete Zemlje. Neptun ima najveću gustinu od svih gasovitih planeta, što znači da, iako je masivniji od Urana, njegov prečnik je manji od Uranovog za oko 1500 km i iznosi 49.244 km na ekvatoru. Jedna Neptunova orbita oko Sunca traje 165 godina, što znači da je od otkrića do danas Neptun samo jednom obišao krug oko Sunca. Kretanje Neptuna kroz orbitu vrši gravitacioni uticaj na tzv. Kajperov pojas, koji je ispunjen brojnim patuljastim planetama i drugim ledenim objektima, kao što Jupiter gravitacijono utiče na pojas asteroida i time organizuje njegovu strukturu. Poput Urana, Neptun spada u podkategoriju gasovitih planeta, odnosno pripada kategoriji ledenih džinova, usled relativno velike koncentracije ledova metana i drugih gasova u atmosferi. Novo otkriće o Neptunu je došlo tek 1949. godine, kada je Gerard Kuiper otkrio postojanje drugog Neptunovog meseca, koje je nazvan Nereid i koje je znatno manje od Tritona, ali se odlikuje veoma ekscentričnom orbitom oko Neptuna. Teleskopska posmatranja Neptuna su otkrila dosta osnovnih informacija o ovoj planeti, ali prava prekretnica je došla sa proletom svemirske sonde Voyager 2 krajem 80. godina i do danas je to jedina svemirska sonda koja je posetila Neptunov sistem. Nakon veoma uspešne posete u Ranovom sistemu 1986. godine, što možete pogledati u videu u opisu ispod, Voyager 2 je nastavio let ka Neptunu koji je trajao čak 4 godine i tom prilikom je izvršena korekcija putanje sonde. 
Prvobitno je planirano da sonda proleti pored Neptuna na udaljenosti od samo 1500 km, ali je u međuvremenu otkriveno postojanje tankih prstenova oko planete i odlučeno je da Voyager 2 proleti na udaljenosti od 4500 km iznad severnog pola planete kako ne bi došlo do sudara sa materijalom iz ovih prstenova. Na fotografijama koje su uslikane tokom proleta Voyagera 2 pored Urana, vidimo da je njegova atmosfera bezlična i bez većih oluja i naučnici su očekivali da će i Neptun imati sličnu atmosferu. Međutim, na ovom fantastičnom snimku prilaska ka Neptunu, postalo je očigledno da je Neptunova atmosfera daleko aktivnija, što je pomalo zbunilo naučnike. U sad ogromne udaljenosti od Sunca, naučnici su predviđali da je Neptun najhladnija planeta našeg sunčevog sistema, međutim, ispostavilo se da je Neptun malo toplija od Urana sa prosječnom temperaturom koja iznosi minus 200 stepeni Celsijusa, što delimično objašnjava njegovu veoma aktivnu atmosferu. Međutim, pravo iznenađenje je usledilo kada je izmerena brzina vetrova na Neptunu jer je otkriveno da ova planeta ima ubedljivo najbrže oluje u sunčevom sistemu sa brzinama vetrova koje dostižu 2200 km na čas. Naučnici do danas nemaju kompletno objašnjenje za ovako velike brzine, ali se smatra da Neptun emituje čak 2,5 puta više toplote nego što je dobio od Sunca, što generiše snažne oluje i vetrovi. Najveća oluja koju je Voyager 2 zabeležio na Neptunu je nazvana Velika tamna mrlja i ova oluja je imala dimenzije 13.000 km sa 6.600 km, što znači da je bila velika skoro kao naša planeta. Ova oluja je bila veoma slična velikoj crvenoj oluji na Jupiteru po smeru rotacije, ali se razlikovala po tome što je brzina vetrova znatno veća a naučnici smatraju da je tamna boja posljedica praznine koju je oluja ostavila u gornjim slojevima atmosfere. Južno od velike tamne mrlje uočena je slična manja oluja koja je maštovito nazvana mala tamna mrlja, a ova oluja je bila specifična po grupaciji belih oblaka metana koji su se nalazili u njenom centru. Tokom kasnijih posmatranja Neptuna od strane Hubble teleskopa tokom 1994. godine, velika i mala tamna mrlja nisu više bile vidljive, što ukazuje da ovakve oluje traju samo nekoliko meseci ili godina, za razliku od čuvene velike crvene mrlje na Jupiteru, koja neprestano postoji minimum 300 godina. Još jedna interesantna oluja koju je zabeležio Voyager 2, nazvana je Skuter, i nalazila se između velike i male tamne mrlje, a dobila je ime zbog toga što se kretala brže oko planete od ove dve oluje. Ovakvi beli oblaci su sačinjeni od metana i znamo da se nalaze u najvišim slojevima atmosfere, jer na pojedinim fotografijama vidimo senku koju ovi oblaci bacaju na niže slojeve ispod. Naučnik je zbunila i neobična boja Neptuna, jer je on očigledno tamniji od Urana, iako njihove atmosfere imaju veoma sličan sastav. Iz tog razloga naučnici pretpostavljaju da se u Neptunovoj atmosferi nalazi neki nepoznati element koji doprinosi tamnijoj boji i ova misterija je do danas nerazjašena. Voyager 2 je otkrio unutrašnji sastav Neptuna koji se sastoji iz čvrstog stenovitog jezgra sa masom 1,2 puta većom od planete Zemlje. Iznad jezgra se nalazi omotač koji ima masu 10 do 15 puta veću od naše planete, a bogat je ledovima amonijaka, metana i vode. Iznad omotača nalazi se atmosfera koja se prostire nekoliko hiljada kilometara u dubinu planete i većinski je sačinjena od vodonika sa 80%, zatim helijuma koji čini 19%, dok je ostatak sačinjen od drugih gasova poput metana i amonijaka. Otkriveno je da Neptun ima snažno magnetno polje koje je verovatno generisano kretanjem tečnosti u ledenom omotaču planete jer je detektovan neobičan nagib magnetnog polja od čak 47 stepeni u odnosu na osu rotacije planete. Tokom proleta pored Neptuna, sonda Voyager 2 je fotografisala tanke Neptunove prstenove i saznali smo da ih ima pet, i da su poput uranovih prstenova veoma tamni i većinski sačinjeni od prašine. 
Voyager 2 je tokom proleta otkrio i šest dodatnih meseca i danas znamo za njih 14, od kojih je Triton ubedljivo najveći sa prečnikom od 2706 km, dok su ostali meseci znatno manji i drugi najveći mesec, Protej, ima prečnik od samo 420 km. Protej kruži oko Neptuna na udaljenosti od 130.000 km i ovaj mesec je na samoj granici sferičnosti usled sobstvene gravitacije, a na fotografijama koje je uslikao Voyager 2 vidimo da je njegova površina ispunjena brojnim kraterima, od kojih je najveći krater Faros koji ima čak 250 km u prečniku i dubok je između 10 i 15 km. Voyager 2 je također fotografisao i mesece Despina i Larisa sa velike udaljenosti i utvrđeno je da ovi meseci imaju 180 i 380 km u prečniku i da su poput Proteja prekriveni brojnim kraterima. Nakon najbližeg proleta pored Neptuna, sonda je proletela i pored Tritona na udaljenosti od 40.000 km i tom prilikom je fotografisano samo 40% njegove južne hemisfere i otkriveno je da je Triton veoma neobičan mesec. Ranije smo videli da Triton kruži oko Neptuna u suprotnom smeru u odnosu na rotaciju matične planete, što ukazuje da je ovaj mesec verovatno uhvaćena patuljasta planeta iz Kajperovog pojasa, a otkriveno je da je ovaj mesec jedno od najhladnijih tela u sunčevom sistemu sa prosječom temperaturom od minus 235 stepeni Celsius. Imajući ovo u vidu, naučnici su bili iznenađeni kada su prvi put videli fotografije površine na kojima ima jako malo kratera, što ukazuje da je Triton geološki aktivan i da ledeni vulkani iznova prikrivaju površinu ledovima azota i vode, a što dodatno ukazuje na moguće postojanje tečnog vodenog okeana ispod površine. Na ovoj fotografiji vidimo i južnu polarnu kapu koja je većinski sačinjena od ledova azota i metana, a koja se drastično razlikuje od ekvatorijalne regije koja je slična površini Evrope, odnosno ispresecana je brojnim udubljenjima, a većinski je sačinjena od prljevog vodenog leda. Tritonova orbita se svake godine postepeno približava Neptunu, što znači da će za otprilike 3,6 milijardi godina Triton preći tzv. Rošovu granicu u Neptunovom sistemu, a što će dovesti do uništenja ovog meseca i Neptun će verovatno dobiti predivne prstenove poput onih koje Saturn ima danas. Tri dana nakon proleta pored Tritona, Voyager 2 je uslikao ovu divnu fotografiju na kojoj vidimo Triton i Neptun i time je završen ovaj neverovatan prolet i istraživanje najdalje planete sunčevog sistema, a Voyager 2 je nastavio svoj let ka međuzvezdanom prostoru. U decenijama nakon proleta ove izuzetne misije, Neptun smo posmatrali teleskopima koji su produbili naše razumevanje njegove atmosfere, a predložene su brojne misije koje bi trebale da posjeta ovu planetu u budućnosti, poput misije Trident koja ima u planu ulazak u orbitu oko Neptuna i detaljnu analizu Tritona, nalik na misiju Galileo koja je istraživala Jupiter i njegove mesece tokom 90. godina. Kineska svemirska agencija je također iznala predlog misije ka Neptunu koja nosi naziv Interstellar Express i planirano je da bude lancirana 2024. godine i da proleti pored Neptuna tokom 2038. godine. Do tada možemo da uživamo u podacima i fotografijama sa Neptuna koje je zabeležio Voyager 2 kao i brojni teleskopi na Zemlji u iščekivanju neke nove misije koja će dodatno razotkriti misterije najudaljenije planete sunčevog sistema. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i zapratite kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.